Salut, c'est Raphaël, avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Nadia Boulanger. Quel est le point commun entre Quincy Jones, jazzman et producteur de Michael Jackson, George Gershwin, compositeur de la Rhapsody in Blue, Leonard Bernstein, compositeur de West Side Story, le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, le roi du tango argentin Astor Piazzolla, les compositeurs Pierre-Henri et Pierre Schaeffer, considérés comme les pionniers de la musique électronique, et Michel Legrand, compositeur de la musique des Demoiselles de Rochefort. A priori, seulement le fait qu'ils écrivent tous de la musique. Mais si on cherche un peu plus loin, on se rend vite compte qu'ils ont tous étudié avec la même professeure, Nadia Boulanger. Elle-même compositrice, elle naît à Paris en 1887 d'un père compositeur français et d'une mère cantatrice et princesse russe. Elle a une petite sœur, également compositrice, Lily Boulanger, qui a donné son nom à la place où elles ont grandi dans le 9e arrondissement. Quand sa petite sœur meurt à 24 ans, Nadia décide de se consacrer exclusivement à la pédagogie, une discipline qui lui vaudra une réputation internationale. Elle devient professeure de composition au Conservatoire américain de Fontainebleau en 1921, un établissement dont elle prend la direction à partir de 1949. Son expérience et ses méthodes modernes attire les jeunes compositeurs du monde entier. Elle modifiait son approche pour chaque étudiant en essayant de trouver en chacun sa personnalité et le don naturel qui pouvait le rendre unique. De cette manière, elle a aidé plusieurs générations de musiciens à créer des sons considérés aujourd'hui comme nationaux. Astor Piazzolla a révolutionné le tango argentin traditionnel. Alors Karen Copland George Gershwin et Virgil Thompson sont les maîtres du son orchestral américain. En France, Michel Legrand et Vladimir Kosma ont écrit quelques-unes des plus belles bandes sonores de films comme Les Parapluies de Cherbourg ou L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Nadia Boulanger a fréquenté les plus grands pendant ses 92 ans. D'abord durant son enfance, où elle rencontre Gabriel Fauré et Camille Saint-Sens dans le salon familial organisé par ses parents, puis dans le milieu musical et intellectuel du début du XXe siècle où elle devient une grande amie d'Igor Stravinsky. Et pour finir, en formant les futures générations de compositeurs. Les hommages ont été nombreux durant sa vie, depuis 1932 où elle est faite chevalière de la Légion d'honneur, jusqu'à 1991 où un cratère de la planète Vénus reçoit son nom. En plus, elle a organisé la musique pour le mariage du prince régné de Monaco et de l'actrice américaine Grace Kelly. Question Quel est votre type de musique classique préféré Connaissez-vous beaucoup d'élèves de Mademoiselle Boulanger Peut-on trouver une touche musicale commune entre tous ces élèves, appelés les boulangers <musique>